Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Y pues nada, ya tenía mucho que no grababa un video Y ya sé que siempre digo lo mismo, pero pues bueno, lo importante es que aquí estamos nuevamente El día de hoy quiero hacer un video pues maquillándome mientras grabo Pero mientras grabo un maquillaje para, ahora sí valga la redundancia, un maquillaje para grabar Porque un maquillaje que uso para grabar un video o para tomarme una foto no es el mismo que usaría como para la vida diaria Pero bueno, este a lo largo del video vamos a ir des desmenuzando estos temas y pues voy a platicar no sé de lo que se me vaya ocurriendo primero este como este maquillaje es para estar aquí en la casa o para grabar más videos tomarme fotos pues no me aplico primer porque en realidad no me interesa que el maquillaje me dure mucho tiempo y de hecho pues me voy a maquillar grabo el video que vaya a hacer las fotos y me voy a desmaquillar así que voy a usar esta base de cobertura completa de la marca Sephora ahora uso esta base porque es de cobertura completa y a mí no me gustan las bases de cobertura completa para un para sí pues para una salida normal pero para videos sí porque como ya me tapan todo pues hace que en cámara por lo menos se vea la piel muchísimo más este pareja casi como si fuera un filtro y como les digo no uso primer porque pues no me interesa que me dure todo el día y también la aplicación no es como que la más cuidadosa ni mucho menos y pues nada este ah, les comentaba que pues ya no había grabado videos ni nada de eso, ni tampoco en Instagram, porque, um, ¿cómo les digo? Yo ya quería dejar de hacer videos, ya no es como que... O sea, yo los videos desde el principio los empecé a hacer porque yo quería, por simple gusto. Mi intención nunca ha sido, pues no, sí, todavía no es, nunca ha sido, este... Volverme muy famoso, cobrar dinero, vivir de esto, ni mucho menos, solamente mmm, pues mi intención era pues divertirme porque con lo empecé era porque tenía mucho tiempo libre y porque empezaba a estudiar estilismo, eh, belleza y todo eso y comenzaba a ver videos y pues de tanto ver pues se me antojó a mí también hacerlo y básicamente por eso fue que, que comencé a, a grabar videos y ya después vi que pues gente eh, poquita, digo no... No mucha me empezaba a seguir. Aquí en Instagram me empezaban a hacer cumplidos que les gustaba mi contenido, les gustaban mis videos, les gustaba mi personalidad, etcétera, etcétera. Y pues, eh, bueno, eh, pues sí, continué con los videos. Después me, me casé y pues me fui a vivir a otra parte. Y pues ya no me era tan fácil seguir grabando videos con la misma frecuencia que cuando vivía en casa de mi mamá, porque ahí sí grababa videos muy, muy seguido. Y pues ahora, ahora la verdad no es que no tenga tiempo ni mucho menos, yo ahorita pues no estoy trabajando por cosas de la pandemia y así todavía no he querido, eh, bueno sí, ahorita les cuento eso, este pero todavía no he vuelto así de lleno a trabajar, ni mucho menos, y pues ahorita sí tengo tiempo por así decirlo, no, pues sí, tengo mucho tiempo, pero simplemente ya no tenía, no tenía ganas, y pensé en dejarlo, pensé en dejar de grabar videos, pero... Pero a la vez, como les digo, es algo que a mí me gusta y que yo disfruto mucho, hacer videos. Y pues, y todavía hay gente que me pregunta en Instagram o en YouTube que por qué no he subido videos, que cuando subo un video nuevo. Y pues la verdad siento como un respeto por esa gente y si acaso me fuera a retirar de YouTube o cuando me retire, pues lo voy a hacer de alguna forma especial, no sé, con algún sorteo, pues, con videos, no sé, explicando y así. Pero pues ahorita, no, y aparte... Pues les digo, me sigue gustando hacerlo. Pero pues ya ahorita los temas en YouTube ya están muy vistos. Ya la gente migró a otras redes sociales, a Instagram, a TikTok. Y pues, eh, bueno, y yo pues lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir haciendo YouTube por amor al arte, por así decirlo. Pues sí, porque a mí me sigue gustando mucho. Uh, me puse un corrector de mucha cobertura. Bueno, el de Amor Us, el My Best best friend creo que se llama el corrector y este corrector también cubre mucho esto yo no lo usaría para nada en la vida diaria en la vida normal porque aquí como me puedo ver si sí se ve muy pasto ahí les voy a enseñar qué tan pastoso se me ve y bueno este les digo la la gente ya migró a otras redes sociales aquí en youtube pues ya tutoriales ya en ningún canal son como que de los videos que más ve la gente ni mucho menos pero pues nada, con las poquitas personas que todavía me, me siguen y así pues voy a seguir haciendo videos. Igual sí planeo renovarme, quiero hacer, no sé, como una serie con eh, las experiencias que me han tocado de maqui maquillista, o sea, sí, de maquillista, pero actuándolas, como el video que les conté, las experiencias malas que he tenido, este pues quisiera hacerlas, pero actuadas, este para que, para que se entiendan mejor, y pues no sé, eh, hacer más story times y así, y oh Dios, miren. 
como pueden ver, para la vida diaria, este sí está muy cargado esto. Pero bueno, como les digo, esto es para video. Para video sí, miren, como pueden ver, creo que retrata muy bien para video. Este... Ay, pues les decía que la gente ya migró a otras plataformas. Yo intenté, bueno, no intenté, me descargué el TikTok hace que una semana, me descargué TikTok, yo la verdad no me llamaba la atención esa red social, pero pues lo descargué y sí está, está entretenida, muy entretenida. Y yo estoy subiendo contenido, pero la verdad sí es todo un, un tema subir contenido a esa plataforma. Digo, contenido de, de calidad, contenido padre, porque pues contenido podemos subir todos. Eh, pero la verdad yo como creador de contenido, por así decirlo, eh, no me gustó mm, TikTok, digo Pero Bueno, los videos que yo subo son videos bien básicos Por ejemplo, ahorita me maquillo y grabo un lip, lip sync Y ya, eso es mi contenido Ahora, en TikTok he descubierto que hay gente muy, muy talentosa Y esa gente muy talentosa no tiene muchos seguidores Ni muchos likes, ni compartidas, ni nada Pero hay gente que nada más hace videos grabándose, no sé, cantando y bailando Digo, cantando no, bailando, haciendo lip sync Y tienen millones y la verdad, eh, pues no sé, esa gente, eh, a mi parecer, no tiene talento. Según yo, grabar un lip sync o grabarte bailando no es un talento, es más como una habilidad. Pero hay gente que canta eh, en vivo, o sea, que esa gente canta y canta divino y pues lamentablemente no tienen apoyo. Y cantan muchísimo mejor que mucha gente que ya tiene sus discos o que tiene muchísimo más fácil ese camino. Y... Y pues sí, pero pues bueno, supongo que la gente que tiene mucho, muchos seguidores, pues también les ha costado, digo, nada en esta vida es gratis, nada. Ahora, continuando con otros temas, en lo de los trabajos, a veces me dan ganas de volver a trabajar así ya de lleno y me pongo a buscar trabajo en, o a ver, más bien, me pongo a ver trabajos en las páginas, pues de trabajos, obviamente, y no puedo creerlo, hay trabajos, según yo, casi todos los trabajos son muy, muy mal pagados. Cuando yo trabajaba en la tienda de maquillaje, que ya sabemos cuál es, este, en la tienda de maquillaje que yo trabajaba, que no les diré cuál es, pero pues ya se imaginarán, eh, pagaban muy bien. La verdad, sí me pagaban muy, muy bien. No, no hay quejas con ello. Eh, ay, las cejas es lo que más me tardó, debía haberme las hecho antes de comenzar. Pero bueno, este, en esas tiendas, en esa tienda de maquillaje, la verdad, yo ganaba muy bien. Ahorita los trabajos que he visto... Dios santo, se me cayó la cámara. Ah. Mm, creo que ahí estamos. Uy, también creo que debo grabar un video de puros bloopers. Tengo mucho material para ello. Uh, mm. Creo que ahí estamos. Este, les decía, ¿en qué me quedé? Ah, sí, en lo de los trabajos. Um, en esa tienda de maquillaje que yo estaba, la verdad, pagaban muy bien. Ahorita los trabajos que no, no me veo completo. Um, creo que ahí más o menos Hoy creo que ahí, pero creo que se puede volver a caer Bueno, voy a estar al pendiente Este, les digo, es que aparte traigo este micrófono conectado al teléfono Y cuando me muevo, lo muevo Este, el teléfono Ah, les decía yo que pagaban, pagaban muy bien Digo, no les voy a decir cuánto O, o les digo, este, bueno, pagaban Pagaban más de... Bueno, X No, no voy a decir, aparte se me hace de muy mal gusto hablar de eso de los sueldos, cuando nadie lo pregunta Este, bueno En esa tienda de maquillaje yo ganaba muy bien Ahorita estoy viendo los trabajos, y hay trabajos en los que te piden No sé, mil años De experiencia Disponibilidad de horario todos los días De lunes a viernes, sábados y domingos Cuando la empresa lo pida, este, días festivos Y te dan la planta, y si cumples todo esto Y te desempeñas muy bien, te damos la planta A los seis meses, y ya después de seis meses Te damos de beneficio, no sé, vales de despensa este, y cosas así, y en esos trabajos sueldo mensual, eh, $6,500, y yo me quedo $6,500 al mes, no, y todos los horarios ni siquiera son de 8 horas, son de 9, 10 horas, y la verdad no se me hace nada padre, y aparte en trabajos donde te piden licenciatura, por ejemplo, de recursos humanos, te piden licenciatura en psicología, por ejemplo, y el sueldo es de... 10 mil pesos al mes y yo yo ganaba más cuando trabajaba en esa tienda de puro sueldo cabe mencionar que en esa tienda pues también te daban bonos este ya saben en esas tipo de tiendas te dan bonos por las cuotas de ventas y así y pues la verdad sí siento que está muy mal eso de los trabajos este bueno méxico no es un país como 
como primer mundista en ese sentido. Ay, porque en otros países, la verdad, sí están muy padres. Me salió muy mal la ceja, pero bueno, así me la voy a dejar. Acabo de la de este lado, que no se me ve. Este, y continuando con más plática, ¿qué más les puedo contar? Ah, sí, ya me han pedido que les platique de mi experiencia trabajando en esa tienda. Sí lo voy a hacer, pero este, lo quiero anotar todo como para hacerme mi guión. O sea, no el guión de que voy a decir paso por paso, pero sí como de los temas que voy a tratar, porque sí son muchos y seguramente va a ser más de una parte, van a ser como dos o tres. Este... Ay, ah, también de las experiencias con clientas que me tocaron en esa tienda, que ahí sí fueron muchísimas, que no incluyen el video anterior de mis experiencias. Ahora, también otro tema que según yo es de... no es de como de... Es más, siento que yo no debo de opinar de este tema y no voy a opinar. Simple, el del tema de las mujeres, de pro vida, pro aborto, feminismo. Yo siento... Ah, porque en TikTok, este, les digo que me meto en TikTok y me paso como dos horas ahí. Este, hay muchos eh, debates de este tema de las feministas, del aborto. Y hubo un video que se hizo viral de un chico eh, gay, tipo, como la imagen de Kuno, el TikToker. O sea, que se quiere parecer a él, diciendo que la, el aborto solamente debe ser legal para niñas violadas, más no para putas entregadas, bueno, así dice, así dice en el video, y, ay no, me dio tanta pena ese chico, me da pena, porque pues es gay, y yo soy gay, y la gente puede pensar que así son todos los gays, y pues, pues no, este, y aparte me da pena que habla desde la ignorancia, y siento que en ese tema, miren, yo tengo, pues mi físico no me va a permitir jamás tener hijos, o sea, yo tener hijos en mi vientre, yo, hacer un... ¿Me entienden? Este, yo nunca voy a saber lo que es ser madre por... Pues porque, digo, a lo mejor si adoptara a un niño y así, pues sabría lo que es la paternidad. Digo, ser padre, pero jamás voy a tener un niño en mi vientre. Yo no sé, me puedo imaginar lo que puede sentir una mujer que quiera tener el bebé, que no quiera. Me lo puedo imaginar, pero jamás lo voy a sentir. Y pues yo no soy mujer, siento que el movimiento feminista solamente le compete a las mujeres. Siento que las mujeres solamente ellas pueden ser feministas y un hombre, pues no, porque jamás vamos a, a sentir 100% ni a estar 100% identificados, pero hay algo que se llama que se llama empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Y yo pues no soy feminista porque no soy mujer, pero o si quieren Sí, o si quieren, sí soy feminista, pero si las chicas dicen que los hombres no pueden ser, yo respeto y los hombres no podemos ser entonces. Pero bueno, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo tengo sobrinas, tengo mamás, tengo hermanas, tengo amigas, este, tengo muchas mujeres en mi vida, y pues yo me pongo en su lugar, y si ellas quisieran no tener un bebé, pues yo... pues no me queda más que apoyarlas. Ahora, si a mí me gustaría tener un, un hijo, la verdad, la verdad sí, sí me gustaría mucho tener, tener un hijo. Pero no es algo que yo ande buscando, ni, ni mucho menos. Y, ay, no les he explicado el maquillaje. Sí, no sé cómo se ve en video, pero en persona está bien, bien cargado y bien marcado. Miren, está bien marcado el contorno. Como les digo, es para, para grabar. Este, como les decía, yo sí quisiera tener un hijo, si sí, es algo que me gustaría. Y un tiempo, mmm, lo estuve intentando, lo estuvimos intentando. Igual si quieren que les hable de eso en un futuro video, pues igual se los... Estaré compartiendo con mucho gusto. Este, ¿En qué me quedan? Ah, sí. Eh, pues sí, eh, eso siento que... Digo, yo apoyo completamente a las mujeres en todo lo que ellas opinen. este Y en lo que ellas... Por lo que ellas luchen y todo. También muchos videos de que, de que las marchas no arreglan nada. Que las manifestaciones pacíficas y... Ok, la violencia no arregla nada, pero también este, en esas marchas, por lo que he sabido, son mujeres que ya han intentado por todos los medios pacíficos de exigir justicia y no se les ha hecho. Yo pensando, en el peor de los casos, que a una amiga, a quien sea de mujeres cerca de que yo conozca, porque si yo las conozco me dolería muchísimo, si les pasara algo, yo con mucho gusto iría a una marcha también de, de esas y también con mucho gusto me apunto a destruir todo. Este, Pues sí. Y les digo, son cosas que no podemos opinar porque no nos ha pasado. Y si no nos ha pasado o no estamos de acuerdo, hay ciertas opiniones que yo siento que es mejor reservarnosla, reservarlas, reservarnoslas si nadie nos las ha pedido. 
Ah, estoy usando este tono amarillo que es como para resaltar un poco. Este, lo uso en las partes donde aplico el corrector. Se ve muy padre este efecto. Y en la nariz. Y luego ya en la nariz me difumino un poco más para que no se vean tan marcadas estas, estos trazos que me hice. Y también un poquito aquí abajo para marcar más el contorno. Y este es un maquillaje para grapar. Para estar como que en cámara en fotografía. Um, pues bueno, ¿qué más les puedo contar? Um, ay, no sé cómo que más pudiera contarles. Digo, ya les conté mis opiniones no tan populares. Ay, güey, me puse mucho blush. Este, y pues nada, les digo que ya voy a estar subiendo más contenido de... De mis redes sociales más así como... Pues sí, como más divertido. Um, ya... Pues ya estaré más este, aquí. Igual coméntenme, por favor, ustedes qué opinan de estos temas. Este, ustedes trabajan, a ustedes se les cesó del trabajo por el tema de la pandemia. ¿Cómo ven todo esto que les estoy platicando? Es... Siento que me quedó mucho blush en persona. Creo que en la cámara todavía da el gatazo y perdona mucho porque tengo luces y así, pero miren. Parezco Heidi. Me voy a aplicar un labial de la marca Smashbox. El tono es Stepping Out. Y pues nada. Mm. Me encanta este color. Ah. Um, también otro tema impopular. ¿Qué podrá hacer? Ah. Pues no, creo que de mis temas impopulares ya sería todo lo que tenía que... Opinar, digo, no son opiniones, yo no opino. A menos que me pregunten mi opinión, y si es una opinión como que no muy convencional o que no quiera meterme en problemas, pues simplemente la omito. Ah. Ahora, después de trabajar en esta empresa de maquillaje, que les digo, ah, no estuve trabajando cuando fue en abril, mayo, junio, julio, agosto. Estuve tres meses sin trabajar. Y cuando ya quise volver a trabajar, entré a otra empresa. A otra empresa, pero ahí duré un mes. Ahí la verdad sí no me gustó. Entré a otra empresa, ahí duré un mes trabajando. O dos. Un mes y algo. Ah. Y volvemos a lo mismo. Los sueldos eran bajísimos. Digo, yo no lo hacía por el dinero, pero la verdad no... No me convenía, no me convenía en casi ningún sentido estar trabajando en esa empresa. Y aparte, me contó, pues la que era mi jefa, que tenían un empleado anterior y lo querían correr. Y que la empresa lo que hizo fue hartarlo. O sea, que tenían las indicaciones de la empresa de hartar a este empleado para que él renunciara. Y yo así de que, ¿cómo haces eso? Pues córrelo y dale lo que le corresponde. Pero eso era lo que no querían. No querían darle lo que se correspondía porque sí era un buen dinero. Uh... Ahora, ahorita quizás grabe otro video y por eso me estoy maquillando. Y si no, pues ahorita me tomo fotos a ver qué hago. O grabo un TikTok. Por cierto, síganme en el TikTok y este, pues allá nos vemos. Y yo creo que ya acabé. Ahora, este gloss que me puse de Nick es de esos que te hinchan los labios. Arde un poquito. Ah, ah, ah. Listo. Ya terminamos. Bueno, ya, ya está completamente hecho este look. Y pues nada, este por mi parte ya sería todo. Por favor, díganme cualquier cosa que me quieran decir. Y síganme en mis redes sociales. Ahí síganme en Instagram, por favor. El link está en la caja de información, en el TikTok, en mi página de Facebook, que también me hice una página de Facebook. <ríe> y pues nada, nos vemos en la próxima. Les mando muchos besos. Ya extrañaba grabar video. Y disculpen mucho las ausencias, por favor. Nos vemos muy pronto. Chao. Hasta luego.